make your life fruitful by learning. Hello friends, welcome into my channel. Today we will see about the management of first stage of labor. Previously, in the videos, I have told you about physiology. In the first stage of labor, we have seen how we have seen fundal dominance, polarity, and formation of retraction rings and the formation of our upper and lower uterine segments and cervical dilatation and effacement. ये सारी चीजें हमने देखी थी, जो कि first stage of labour की physiology थी। तो first stage का एक मैं simple आपको review दे देती हूँ कि first stage क्या होता है। तो first stage is starts with the onset of true labour pain and ends with the full dilatation of the cervix. And its stage also known as cervical stage. तो first stage में क्या होता है कि cervix पूरी तरह से dilate होता है। तो अभी जब cervix पूरी तरह से dilate होता है, तो कैसे cervix dilate होता है? वो सारी चीजें हमने physiology हमें देख ली थी first stage का। अब हमको ये देखना है कि हमको first stage को किस तरह से मैनेज करना है एक क्लाइंट आपके पास में है और उसके उस वो लेबर में है प्रोग्रेसिव स्टेज है है उसके लेबर की तो उसको बहुत पेन है और उसको थकान है बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो बेयर कर रही है तो आपको उस कंडीशन में आपको उसको कैसे मैनेज करना है साथ साथ उसके गर्भ में जो बच्चा है जो फीटस है उसको भी आपको कैसे मैनेज करना है तो ये सारी चीजें आती हैं फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट के अंदर में तो अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लेबर एंड एक्सप्लेन अबाउट द फिजोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको मैनेजमेंट बहुत जरूरी है स्टेज वाइज सारे स्टेजेस का पता होना कि किस तरह आपको कौन सा स्टेज मैनेज करना है तो फर्स्ट स्टेज अगर हम मैनेजमेंट देखें तो इसमें है क्या मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर इंक्लूड्स द डायग्नोसिस ऑफ लेबर वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स लेबर मैनेजमेंट ऑफ द अर्ली लेबर इवेल्युएशन एंड केयर ऑफ द मदर एंड द फीटर्स तो सबसे पहले हमको क्या करना है आपके क्लाइंट को एडमिशन टू द लेबर बोर्ड अगर ट्रू लेबर पेन में है तो हम उसको तुरंत कहाँ पे एडमिट करेंगे टू द लेबर बोर्ड अभी लेबर बोर्ड में हम उसको एडमिशन दे देंगे तो हमारा मेन जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग अ नर्स रहती है वो ये है फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज चेंजिंग फ्रॉम सिविल ड्रेस टू हॉस्पिटल गाउन जो भी उसके कपड़े हैं वो चेंज करके आपको हॉस्पिटल का जो ड्रेस है आपको वो देना है हैंड हैंडिंग ओवर द पर्सनल बिलोंगिंग्स टू हर रिलेटिव्स जो भी उसके पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं वो आप उसके रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर दो पुटिंग अप आइडेंटिफिकेशन बैंड बहुत जरूरी है आपका जो लेबर का जो क्लाइंट है जो लेडी आपके पास आई है उसको आप एक आइडेंटिफिकेशन बैंड दो और उसके बाद आप उसको बेड अलॉट करो कैरिंग आउट द एडमिशन ऑर्डर्स जितने भी एडमिशन ऑर्डर्स हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लीट करना है रिकॉर्डिंग द इवेल्युएशन ऑन वेरियस फॉर्म्स बेड साइड शीट्स एंड द रजिस्टर्स इन द लेबर वार्ड्स आपके हॉस्पिटल्स का इंस्टीट्यूशन का जो भी प्रोटोकॉल है लेबर रूम से रिलेटेड वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको फुलफिल करना है देन एंड देयर उसके बाद में हम मूव करते हैं फर्स्ट स्टेज के मैनेजमेंट का जो हम मदर के ऊपर फॉर मदर को मैनेज हम कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम एनिमा प्रोवाइड करेंगे एनिमा इसलिए प्रोवाइड करेंगे ताकि किसी तरह से जब डिलीवरी हो तो फीटल का कोई भी कॉन्टामिनेशन वहां पे फिकल मटेरियल से ना हो इसलिए एनिमा प्रोवाइड करेंगे देन सेकेंड इज पेरिनियल शेप तो पेरिनियल शेप हम स्पेशली मोन्स प्यूबिस वल्वल रीजन और एनल रीजन को पूरी तरह से क्लीन करेंगे टू फैसिलिटेट जर्म फ्री प्रोसेस ऑफ डिलीवरी देन न्यूट्रिशन अभी न्यूट्रिशन की बात आती है तो जो लेबर में जो वुमेन है जो पेन में जो वुमेन है उसको हम सॉलिड फूड नहीं देंगे उसको हम फ्लूड्स ही प्रेफर करेंगे आ, उसको लेबर में के प्रोसेस को जब वो आगे बढ़ा रही है तो हम उसको कोई भी सॉलिड फूड नहीं देंगे कभी भी नहीं देना है उसको हमको लिक्विड डाइट ही प्रोवाइड करना है और उस तरह से ही आप आपको उसको पूरे लेबर के प्रोसेस को मैनेज करना है उसके बाद हम पेरेंट्रल इन्फ्यूजन पेरेंट्रल इन्फ्यूजन इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि लेबर हम हम हमको नहीं पता है कि आगे क्या प्रोसेस हो सकती है या आपका क्लाइंट किस कंडीशन में जा सकता है तो ये आ, 
हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो इसलिए आपको पेरेंट्रल इन्फ्यूज़न करके रखना है आपके क्लाइंट को ताकि किसी भी इमरजेंसी के कंडीशन में जो भी नीड है मेडिकेशंस का जो भी अर्जेंसी इमरजेंसी आती है तो आप पेरेंट्रल इन्फ्यूज़न के थ्रू आपके क्लाइंट को आप प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बाद में है ब्लैडर केयर तो आपको ब्लैडर को भी एम करके रखना है और ब्लैडर केयर करके रखना है ताकि किसी तरह से ऑब्स्ट्रक्शन और प्रोलॉन्ग्ड लेबर वहाँ पर ना हो सके इसलिए आपको क्या करना है ब्लैडर को केयर प्रोवाइड करना है ब्लैडर को वहां पर आपको एम्पटी करके रखना है खाली करके रखना है फिर उसके बाद है केयर एंड कंफर्ट मेजर्स तो जो भी आपका क्लाइंट है उसको आपको एक्टिवली फर्स्ट स्टेज को मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको आपके क्लाइंट को गुड सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करना पड़ेगा जबकि आपके आप और आपको उसको क्या करना है सुपरवाइज करके रखना है सुपरवाइज करना है और उसके बाद में आपको कैसे केयर प्रोवाइड करना है कम्फर्ट मेजर सब कैसे आपके क्लाइंट के ऊपर में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए आपको आपके क्लाइंट को कीप हर क्लीन एंड ड्राई आपको उसको क्लीन रखना है आपको उसको ड्राई रखना देन सेकेंड बाथ इज असेंशियल प्रोसीजर टू कीप हर क्लीन एंड रिलैक्स नहाने के लिए आप उसको बोल सकते हैं देन नेक्स्ट इज पेरिनियल केयर टू प्रोवाइड द फ्री इंफेक्शन डिलीवरी एंड द मिड वाइफ शुड पे अटेंशन टू वुमेन एंड चेंज द डैम्प गाउन क्लोथ शी इज वेयरिंग गीले जो भी कपड़े हैं आपको उसको तुरंत वहां से हटाना है फिर उसके बाद में है नेक्स्ट केयर एंड कम्फर्ट मेजर्स इज बैक एंड एबडोमिनल रबिंग आर द मोस्ट यूजफुल क्यों क्योंकि आपका क्लाइंट बहुत पेन में है तो आप उसको बैक और एबडोमिनल रब कर सकते हो और मसाज आप प्रोवाइड कर सकते हो और जिससे कि जो उसका पेन है वो पेन कुछ समय के लिए बहुत आप उससे उसको क्या कर सकते हैं बहुत हद तक उससे आप उसको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बाद में है फिजिकल टच फिजिकल टच द वुमेन इन लेबर इज ऑलवेज एप्रीहेंसिव फियरफुल एंड वरीज सम अबाउट हर स्टेट एंड डेट ऑफ हर चाइल्ड क्योंकि लेबर एक प्रो, ऐसे प्रोसेस है जो भी क्लाइंट लेबर में है वो अपने लिए भी बहुत डरा हुआ रहता है बहुत चिंतित रहता है साथ साथ अपने बच्चे के लिए भी चिंतित रहता है तो वहां पर जो एक नर्स है उसके साथ में क्योंकि उसके साथ में वहां पे अंदर तो कोई नहीं रहेगा नर्स ही रहेंगी तो उस समय में आपको क्या करना है उसको एक ऐसा टच प्रोवाइड करना है आप उससे अच्छे से बात कर सकते हैं आप उसके साथ उसको सुन सकते हैं उसके साथ आपको हार्श बिहेवियर नहीं करना है जनरली जिस तरह से होता है वैसे नहीं करना है आपको काम रहना है आपको उसको सुनना है और आपको उसका कॉन्फिडेंस गेन करना है ताकि जब जब आप उसको किसी बात को करने के लिए इंस्ट्रक्ट करें तो फिर वो आपको फॉलो करे तो वहां पर बहुत जरूरी है कि आप उसको एक इंसान समझ के उसके साथ क्या करें उसके जो भी पेन है उसको आप बांट बांटने की कोशिश करें तो ये है फिजिकल टच और उसके बाद में है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन तो आपको सारे मेजर्स अप्लाई करना है ताकि किसी तरह से कोई जो इन्फेक्शन है वो वहाँ पे डेवलप ना हो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स बिकम्स एसेंशियल जब ज़रूरत है तो आप वहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं uh, क्योंकि द हॉस्पिटल इज अ मेजर सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू द मदर एज वेल एज द न्यू बेबी तो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में आपको प्रिवेंशन ऑफ द इन्फेक्शन फॉर मदर एज वेल एज हर फीटस और बेबी दूसरी बात अब हम देखेंगे कि फीटस के लिए आ, क्या क्या यहां पर जरूरी होता है किस तरह से आपको फर्स्ट स्टेज का जो मैनेजमेंट है वहां फीटस में आपको कैसे अप्लाई करना है तो फीटल मॉनिटरिंग आपको फीटल को क्या करना है मॉनिटरिंग करना है और उसके बाद सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग फीटल को आपके हार्ट रेट को आपको मॉनिटर कंटिन्यूसली करना है आप ऑस्कल्टेट कर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर जो आता है वो यूज कर सकते हैं और फिर आप एग्जामिन द कलर ऑफ लाइकर एमिनी आप लाइकर एमिनी जो है उसके कलर को एग्जामिन करके देख सकते हैं उसके बाद में आपको या तो फिर आप ग्राफिकल जो आप पार्टोग्राफ रिकॉर्ड करेंगे उसमें से आप क्या कर सकते हैं फीटल जो मॉनिटरिंग है आप उसको पूरी तरह से मॉनिटर कर सकते हैं फिर उसके बाद में मदर के ही ऊपर में आपको देखना है मैनेजमेंट ऑफ पेन क्योंकि लेबर की जो फर्स्ट स्टेज है ये बहुत ही पेनफुल स्टेज होती है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन कंटिन्यूसली आता जाता है तो पेन का जो एक लीडिंग कॉज है वो क्या होता है कॉन्ट्रेक्शन के कारण वहां पर पर्टिकुलर जो एरिया है वहां पे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है जिसके के कारण से वहां पर क्या होता है पेन होता है और वो मदर को फील होता है तो वो पेन को आप किस तरह से कम कर सकते हैं तो ये है ड्रग्स है 
ड्रग्स में आप सैडेटिव दे सकते हैं नार्कोटिक्स दे सकते हैं एनालजेसिक्स दे सकते हैं ताकि आप उसके पेन को क्या कर सके थोड़ा सा रिलीफ कर सके दूसरा है इनहेलेशनल लेबर एनालजेसिया अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन से कोई ड्रग्स आप नहीं दे सकते तो इनहेलेशन लेबर एनालजेसिया आप अपने क्लाइंट को प्रोवाइड कर सकते हैं अगर वहां पे फैसिलिटी है और आपका क्लाइंट बिल्कुल भी कॉपरेट नहीं कर रहा है पेन को वो बियर नहीं कर पा रहा है इनकेस में अदरवाइज आप इसको अवॉइड करें एक्सरसाइज है तो कुछ एक्सरसाइज है जिससे आप अपने क्लाइंट के पेन को कम कर सकते हैं उसके आ, आप उसके माइंड को डाइवर्ट कर सकते हैं ताकि वो पेन को कम फील करे फिर उसके बाद में काउंसलिंग आप उसको काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं आप उसको बोल सकते हैं कि जैसे जैसे पेन आए आप उसको बेयर करो जितना पेन ज्यादा आएगा आप उसको उतना जितना टॉलरेट कर सको उतना करो और ये जो प्रोसेस है ये इस प्रोसेस के अंदर में आप बहुत लंबे समय तक नहीं आओगे और उसके बाद आपके आपके अंदर का जो बच्चा है जो आपका बच्चा है वो बाहर आएगा और एक आप बहुत अच्छा समय उसके साथ बिताओगे तो आप उसको पॉजिटिव आप उसको एजुकेट कर सकते हैं ताकि वो प्रेजेंट कंडीशन से निकल जाए और उसके बाद में आ, आपको उसका एक पॉजिटिव आउटकम मिल सके तो ये पूरा था मैनेजमेंट ऑफ फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स देखे अगर यदि आपको इसमें से किसी पॉइंट के अंदर में कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं थैंक यू Make your life fruitful by learning.